வணக்கம் தேனி சமையலில் பாசிப்பருப்பு சாம்பார் எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் இந்த சாம்பாருக்கு நான் சாம்பார் பொடியே சேர்க்க போகிறது கிடையாது இது இட்லி தோசை இதுக்கு ஸ்ட்ரைடிஸாக வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உணவாக இருக்கும் சத்துள்ளதும் கூட இது செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு அரை கப் பாசிப்பருப்பு குக்கரில் வச்சு ஒரே ஒரு சத்தம் விட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய தக்காளி பழத்தை பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சிறிதளவு கொத்தமல்லி தலை ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கியது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறியது புதினா சிறிதளவு சோம்பு சிறிதளவு ஒரு பத்து பல் பூண்டு தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் அரை கப் பாசிப்பருப்பை நல்லா வாஷ் பண்ணி அதை குக்கரில் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு அதில் சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் தூவி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு ஒரே ஒரு சத்தம் மட்டும் விட்டு வேக வச்சு இறக்கணும் அதற்கு மேலே விட்டிங்கன்னா பாசிப்பருப்பு ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் புதினா பூண்டு சோம்பு இது மூணையும் மிக்சியில் வைப்பரில் போட்டு ஒரே ஒரு சுத்து மட்டும் சுற்றி எடுத்து வச்சுக்கிடணும் ரொம்ப மசியாக அரைச்சிடக்கூடாது இப்போ ஒரு பேன்லையோ இல்லை ஒரு கடாயிலையோ சிறிதளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம அறுத்து வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிடணும் பெரிய வெங்காயம் ஓரளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர்ற வரையும் வதக்குங்க வதக்கின பிறகு இப்போ நம்ம கீறி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாயும் போட்டு வதக்கணும் காரத்துக்கு நம்ம வேறு எதுவுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாது அதனால் உங்களுக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டும் நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறம் தக்காளியையும் சேர்த்து வதக்கணும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பூண்டு சோம்பு புதினா அந்த கலவையை சேர்த்துக்கணும் இது சிறிது நேரம் நல்லா வதக்கணும் அப்போ தான் அந்த பச்சை வாடை அதிலேருந்து போகும் பச்சை வாடை போகிற வரையும் வதக்கின பிறகு நம்ம பாசிப்பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் பாசிப்பருப்பை சேர்த்து இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்க்கலாம் இப்போ தண்ணி சேர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கணும் உப்பு ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் இந்த சாம்பாருக்கு கொஞ்சம் மைல்டாக தான் உப்பு சேர்க்கணும் அப்புறம் கொஞ்சோன்னு கொத்தமல்லி தலை தூவி இந்த சாம்பாரை நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம சிம்மரில் ஒரு நிமிஷம் போட்டுட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ பாசிப்பருப்பு சாம்பார் ரெடி இதை ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கொத்தமல்லி தலை தூவி கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை அனுப்புங்க தேங்க்யூ